Probablemente este video marque un antes y un después en la historia de este canal. Quizás sea el comienzo del fin. Dicen que las reglas están para romperse. Pero en este caso no estoy del todo seguro, porque vamos a romper las dos primeras reglas de un club muy particular. Y eso significa que vamos a hablar de una de las películas más icónicas de la década del 90. Esperamos que disfrutes mucho el video que le dedicamos a Fight Club. Fight Club es una de esas películas que obligatoriamente la tenés que ver, aunque sea una segunda vez. El plot twist del final cambia todo radicalmente y ahí es donde decís, che, tengo que verla de nuevo. Y cuando lo haces, te das cuenta de miles de cosas que indican que Tyler nunca existió y que todo fue una creación de la mente del narrador. This is my house. What are you doing in my house? Fuck you. Incluso Tyler aparece mágicamente en un fotograma a lo largo de los primeros 20 minutos de la película. Esto es recontra bizarro, pero bueno, hay que entender la época en la que se hizo y perdonarlo a Fincher. Everything's a copy of a copy. A copy of a copy. That's pain. That's pain. We really open ourselves up. Ourselves up. Next group. Next group. Estos fotogramas bizarros se terminan cuando vemos por primera vez a Tyler en la escalera mecánica. Ahí es donde se materializa el personaje que se adueñó de la película, más allá de las magníficas actuaciones de Edward Norton y de Elena Bonham Carter. Y si decimos que fueron magníficas, no vamos a hablar en vano. Mirá cómo cambia la cara de Edward cuando se da cuenta que del otro lado del teléfono está Marla. Es impresionante la cantidad de magia que tiraron estos tres. Pero volviendo a Brad, definitivamente él y su personaje se robaron todos los flashes. La película está basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk y su filmación duró más de 130 días, donde Fincher usó más de 1500 rollos de película. Una auténtica guasada. Tres veces más de lo que se acostumbraba a usar para una película de alto presupuesto. Esto dio como resultado, obviamente sumado a todo el talento que se concentró, a que tenga una tremenda calidad de filmación, de imagen, de sonido. No te puedes despegar ni un segundo de la pantalla. De hecho, los efectos especiales también están increíbles teniendo en cuenta que es una película de 1999. Algo raro pasó ese año porque también salió mal. No sé, sería el nuevo milenio que se avecinaba. Los planos que tiene son sublimes. Mención especial a David Fincher que la rompió absolutamente toda. Hay varias escenas icónicas y cada una de ellas está dirigida de manera magistral. Pero pongamos una que no tiene mucha trascendencia. Como cuando el narrador se mete en la cabina telefónica para terminar llamando a Tyler. Esa escena es una clase de dirección, de punta a punta. Hello. No la podemos poner completa porque claramente nos bajan el video por copyright. Pero bueno, después de ver este video anda a verla, comienza en el minuto 27 aproximadamente. Todo el trabajo de guionaje y postproducción me parece sublime también. ¿Se dan cuenta que no estamos parando de tirar elogios? Y sí, estamos en presencia de una de las mejores películas que personalmente he visto en mi vida. Como sabemos, Fight Club comienza con el narrador contándonos el final, que Tyler lo tenía con un revólver en su boca. Después decide retroceder al punto justo donde Robert Paulsen lo... Eh, consuela. Bob. Y finalmente el narrador decide contarnos la historia un poco antes, empezando con el tema del insomnio. For six months, I couldn't sleep. Las primeras apariciones de Tyler en la película nos muestran un recurso que se usó mucho, que es el de descolocar completamente al espectador con un diálogo totalmente random, pero que luego cobrará sentido más adelante. Esto logra que nosotros como espectadores nos sorprendamos de lo insólito del diálogo, pero que a su vez estemos prestando total atención porque eso va a tener un sentido pocas líneas más adelante. En el caso de las primeras escenas de Tyler, además del diálogo, hay que sumarle el look del chabón, el impacto de cómo dice las cosas, la facha inconmensurable de Brad Pitt, su seguridad, en fin, ¿qué más querés? Los diálogos completamente insólitos que hay a lo largo de la película que, como dijimos antes, te hacen quedarte pegado a la pantalla, además le aportan frescura, gracia, espontaneidad y el toque justo de bizarreza a la película. My suitcase was vibrating. Nine times out of ten, it's an electric razor, but every once in a while, it's a dildo. Otro recurso que me encantó fue el de romper constantemente la cuarta pared, de distintas maneras. Lo hace el narrador y también Tyler. Al principio de la película el narrador se queda pensando, colgado con la conversación que está teniendo con nosotros, en lugar de seguir la secuencia de llorar con Bob. You cry now. No, wait. Back up. Let me start earlier. También lo podemos ver, por ejemplo, cuando con Tyler nos cuentan a qué se dedicaba. 
Además, está tan bien guionado que no te das cuenta que Tyler no podría durar ni dos días trabajando de esa manera. O sea, poniendo pequeños fragmentos por en películas para niños y después haciendo sus necesidades, por decirlo de una manera fina, en la comida de las personas. Y yendo con auriculares a servir las mesas y tirándole así nomás la comida. He was the gorilla terrorist in the food service industry. Por supuesto que en una película que se llama El Club de la Pelea, las escenas de pelea tienen que estar perfectamente bien realizadas. Y sumando puntos al guionaje, no podemos dejar afuera el plot twist del final. Lo único que puedo aportar es que personalmente no me di cuenta que Tyler era parte de la imaginación del narrador la primera vez que la vi, por más que hayan dejado varias pistas. Viendo la película con la verdad una segunda vez, todo tiene sentido. Todo cuadra perfecto con Tyler siendo alguien imaginario. Y eso me parece alucinante. Alucinante me parecería también que te suscribas al canal si este video te está gustando y que si los planetas se alinean lo compartas con un amigo fan de Tyler. When deep space exploration ramps up, it'll be the corporations that name everything. El narrador es alguien dominado por las posesiones materiales, por el sofá de calidad, la tetera de Whitney Houston, el departamento perfectamente ideado, con un trabajo que le está haciendo mal, inmerso en un sistema que no comprende enfermedades mentales o de otra cosa que no tenga que ver con consumir. Consumir para tapar el crecimiento, consumir para tener una falsa sensación de seguridad, consumir para olvidarte de las cosas realmente importantes, como que en 100 años vamos a estar todos muertos y no importa en absoluto nada de lo que estés haciendo o qué ropa te vayas a poner hoy a la noche. ¿Qué me importa? Y nunca hay fin, porque siempre hay espacio para comprar algo más, y este es uno de los temas principales de la película. De todas formas, si no existiese el consumo, la economía, las empresas, los consumidores y el sistema en el que vivimos, tendría que ir a cosechar yerba mate a mil kilómetros de mi casa para poder tomar un mate a la mañana, o tendría que ir a cazar un ciervo para tener una campera, que por cierto estaría bastante alejada de mis gustos. O probablemente no conocería nada que esté más allá de 100 kilómetros a la redonda del lugar donde nací. Todo tiene su equilibrio y yo personalmente valoro las cosas buenas y siempre las voy a estar buscando y apreciando. Como un buen vino, un lindo auto, una casa cómoda, un viaje a un lugar hermoso y a Lionel Messi. ¿Qué mirá, bobo? El problema es cuando esto del consumo se convierte en lo único importante en tu vida, como vimos que le sucedía al narrador al comienzo del film. Like so many others, I had become a slave to the IKEA nesting instinct. Según Fincher, la violencia de la película es una metáfora del conflicto entre las generaciones jóvenes y el sistema de valores de la publicidad, donde se le vendió a las personas que podían lograr la felicidad a través del mobiliario del hogar. I had it all. I had para Fincher, la violencia en los clubes de pelea no glorifica el combate físico ni nada por el estilo, sino que es un lugar donde los miembros se rebelan a la represión que sufren en el sistema en el cual están inmersos. Es la reacción al encierro social que sufren desde que nacieron, siendo bombardeados con la publicidad masiva. Life insurance pays off triple if you die on a business trip. Con esa frase el narrador está dando a entender que literalmente el sistema está por encima de la vida, de las cosas básicas, vitales. Aunque probablemente utilizó el sarcasmo, creo que el director nos deja esa duda para dar a entender este punto. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. Otro de los temas importantes en la película es el de la masculinidad, la sexualidad. El protagonista nos deja bien en claro que se perdió lo sexual con todo el tema del consumismo, o que en realidad mutó. We used to read pornography. Now it was the Horchow collection. Digo masculinidad, más allá de sexualidad en general, porque en la película la única mujer que tiene un peso en la trama es Marla, y que encima trajo un conflicto grande entre el narrador y Tyler, pero de eso hablaremos más adelante. Digamos que es una película mega masculina al punto de ser en algunos momentos misógina. Sumemos esto que dijo Tyler. I'm wondering if another woman is really the answer we need. Lógicamente no es una película misógina si se interpreta bien el mensaje. Lo sería si Tyler fuese el dueño de la verdad y si tomáramos todo lo que dice de manera literal. Pero como sabemos, el final con Marla de la mano del narrador cambia todo el significado. Esto de la masculinidad lo vemos lógicamente cuando se matan a palos constantemente en un acto barbárico espectacular, digno de gladiadores del imperio romano. También cuando Bob llora por haber perdido su masculinidad, cuando lo amenazan al narrador con cortársela, literal, etc. Otra de las cosas que hace a esta película excelente y que la distingue de la media es la profundidad con la que están construidos los personajes secundarios. Obviamente que hay obras maestras donde los personajes secundarios son irrelevantes o inexistentes, pero acá cada uno de ellos, aunque haya aparecido en una o dos escenas, tiene una riqueza fenomenal. Por ejemplo, Robert Paulsen, o el personaje interpretado por Jared Leto, que investigando vi que le pusieron cara de ángel, el jefe del narrador, el dueño del local, el empleado del kiosco, etc. También Marla, aunque ella tenga mucha más participación que los nombrados y por lo tanto mucha más profundidad. Según Fincher, esta película es del género Coming of Age, 
que quiere decir que se centra en el crecimiento de un personaje, en el desarrollo ya sea moral o psicológico. El personaje de Norton tiene una clara evolución, siendo al comienzo de la película alguien con problemas de insomnio, con una crisis existencial bastante fuerte, metido como dijimos en un sistema que no le ofrece ningún tipo de solución, ni alivio ni contención, en un trabajo de dudosa moralidad, que si bien parece enorgullecerlo en realidad lo está comiendo vivo. Para mí además es una comedia satírica, oscura, donde nos muestran Crudas verdades de manera graciosa, simpática, particular, bizarra. Verdades duras, difíciles de asimilar, mucho más sencilla de transmitir de manera chistosa que seria. Con el diario del lunes sabemos que Tyler es casi todo lo que el narrador quisiera hacer. Es una proyección libre de cada uno de los miedos, traumas o creencias limitantes que el personaje interpretado por Norton pueda llegar a tener. Tyler es en muchos puntos la filosofía nihilista convertida en ser humano. Pero de eso vamos a hablar en otro video, uno dedicado exclusivamente al libro Así habló Zaratustra, obra culmine de Nietzsche y a Fight Club. Todo lo que apunta a Tyler es a la destrucción, donde todo termina dando el significado de que la sociedad no es nada, que el individuo no es nada y que al final nada importa. Pero describiéndolo, Tyler tiene algunas características de lo que Nietzsche llamó superhombre, una evolución del ser humano en cada uno de los sentidos. Pero no termina siéndolo, sino que podemos decir que es una aproximación, otra de las cosas que vamos a explicar en el otro video. Está despojado del estado, de la iglesia, de las masas, del consumismo. Acepta que todo tiene dos caras, que todo es relativo, que nada es bueno o malo. Tiene su propio sistema de valores basado en la experiencia de vida. Es una persona que acciona, que no se quedan los laureles especulando. Tiene voluntad de poder, viva al máximo, ama el dolor, busca tocar fondo pero también sentir placer, es apasionado e intenso. Y a pesar de todas estas cosas increíbles, Nietzsche admitió que el superhombre es alguien que no puede ser replicado en la realidad, que no podría vivir en sociedad. Por eso la frase, un libro para todos y para nadie. Y como dijo Fincher, Tyler puede tratar los conceptos de nuestras vidas de una manera idealista, pero no tiene nada que ver con los compromisos de la vida real como el hombre moderno lo sabe, lo cual es, no eres realmente necesario para mucho de lo que está pasando. Entre las características que tiene el superhombre que no posee Tyler, la más evidente es la de cuidar su salud, que claramente no lo hace porque se la pasa fumando, tomando y queriendo matarse chocando con un auto adrede. En cierto punto algo que me llama la atención es que Tyler critica a los cuerpos esbeltos que nos quieren vender las empresas, pero él lo tiene. En realidad creo que critica la forma en la cual nos quieren vender el cuerpo perfecto, más allá de que él lo pueda tener o no. A esta se la perdonamos a Tyler. Si prestamos atención, la violencia pasó de ser individual a ser colectiva. Se mataban a piñas entre ellos y luego estaban todos juntos reventando cosas, pero con un líder llamado Tyler Durden. Si tanto quería destruir todo tipo de gobierno u organización, no lo estaba logrando porque él mismo se había convertido en una especie de mandamás de su propio grupo, imponiendo órdenes y dirigiendo toda la orquesta. Para graficar un poco más esto, podemos mencionar a Bane, el villano interpretado por Tom Hardy, de la tercera entrega de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Bane quería cosas similares a las de Tyler, por no decir las mismas, más, pero él y su banda terminaron por ser la nueva ley, los que imponían las normas que su nuevo sistema dictaban. Es como querer ser libre y liberarse de una cadena, pero sin darte cuenta que al liberarte te anclaste a una nueva, y así constantemente. Creo que es un ciclo sin fin que cansa, oprime, frustra y genera violencia si uno se opone. Mirar el mundo de esta manera es en cierto punto una visión un poco infantil de las cosas, inmadura, con poca información, por lo menos para el punto en el que se encuentra hoy en día la humanidad. A fin de cuentas, no sé si está bien idealizar a Tyler como lo hacen la mayoría, como lo hacemos la mayoría. Creo que en cierto punto, a pesar de haberlo ayudado mucho al narrador, termina siendo un villano, quien canalizó toda esa represión y vacío existencial para apoderarse de su host. Ahora hablemos del narrador. Está solo, no tiene familia, al parecer no tiene amigos, ni siquiera tiene un nombre. Es una persona tan común, tan indiferente, tan diminuta y esclava que ni siquiera sabemos cómo se llama. Y no, su nombre no es Jack. Jack surge en la película cuando él lee algunos de los papeles que estaban en la casa tirados. A partir de ahí lo empieza a nombrar para expresar lo que iba sintiendo. I am Jack Colin. Tyler se convierte en su maestro, en su guía, en quien le cambia radicalmente la vida. ¿Vos también querrías tener un amigo como Tyler? Bueno. En fin, todo lo relacionado con el club de la pelea al narrador lo motiva, lo saca del sistema, lo vuelve una persona mucho más fuerte y segura. La casa recontra caída a pedazos, llena de información que no vale la pena, todo sucio, desprolijo, dañado y roto, es un lindo reflejo de lo que es la mente del narrador en ese momento. Incluso ahí adentro terminan construyendo toda la estructura y objetos necesarios para reventar todo el sistema. El problema viene con el Project Mayhem o Proyecto Caos. Ahí hay una separación, sumado a la aparición de Marla, que rompe por así decirlo esa amistad hermética entre ambos. En cierto punto el narrador está celoso de la relación que Tyler tiene con Marla. El Project Mayhem excede los límites que el narrador tenía para con las cosas. Por eso se distancian y Tyler hace lo más picante solo. I am Jack's inflamed sense of rejection. 
Entonces, luego se da cuenta de la verdad, de que él creó a Tyler, cayéndole la ficha que tenía un trastorno de identidad disociativo. Básicamente cuando una persona tiene más de una identidad, completamente diferentes entre ambas, y con la particularidad de tener lagunas mentales cuando se está en alguna de las identidades o transicionando entre ellas, como vimos que le sucedía al protagonista con Tyler. La causa se debe generalmente a un trauma infantil, pero como no sabemos exactamente cómo fue la infancia del narrador, no podemos saber si esa fue la causa o no. Quizás fue todo lo relacionado con su padre. Tras enterarse de que Tyler era parte de su mente, el último paso de su proceso de maduración, el fin del coming of age, sería liberarse de su maestro. Ahora su otra personalidad, básicamente matar a Tyler. Cuando en las escenas finales lo domina y mata, quitándole el arma de las manos con la mente y disparándose a sí mismo, el narrador terminó su proceso. Y cierra con estas palabras hacia Marla. Marla, look at me. I'm really okay. Trust me. Everything's gonna be fine. <laughs> Si bien no fue una película que al lanzarse tuvo un éxito monumental, el tiempo le hizo envejecer muy bien y hoy es considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. A mí en lo personal me agarró en plena adolescencia y se convirtió automáticamente en una de mis películas favoritas. Y va a seguir envejeciendo bien, porque el consumismo nos lo van a seguir inculcando cada vez más. Ahora estamos todo el día pegados al celular y nos cuesta mucho salir de ahí. De todas formas, y hablando del trabajo en específico por el desarrollo tecnológico, hoy en día se están empezando a valorar más las habilidades blandas, creativas, y se le da mucha más cabida a todo lo relacionado con las salud mental y el autodescubrimiento, cosas que hace 50 años eran impensadas. Entender a fondo temas como por qué el consumismo está tan metido en nuestras vidas, pero tratar de encontrar un equilibrio entre lo que es realmente bueno y queremos. También cómo los medios de comunicación influencian nuestra forma de pensar, por qué el sistema funciona como funciona y qué rol cumplimos nosotros en él, es importante para saber dónde estamos parados y si nuestras decisiones fueron condicionadas al extremo, al punto de estar haciendo algo que odiamos solo para cumplir alguna irrisoria expectativa, alejándonos de las cosas que realmente amamos, por ejemplo. Esta película nos hace pensar este tipo de cosas, cosas que realmente no tienen una respuesta sencilla, que requieren años y años de comprensión del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. Desarrollamos varios de estos temas en el video que le dedicamos a Nietzsche y el Club de la Pelea. Si ya está subido, te recomendamos verlo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compartilo con al menos 44 personas. Y si no querés, por favor, hacele caso a Vito. Hasta la próxima.